Hi. So this one is again one of the most basic question of geometry you must do before examination. मैंने इसे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स दोनों में पोस्ट किया है अगर आप यहाँ ज्वाइन नहीं की हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाओ ज्वाइन कर लो कॉन्सेप्ट वाइज एंड द लास्ट टाइप रिविजन या कभी कभी इसको देख लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं चाहता हूँ प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा यहाँ पे आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच वी हैव फोर पॉइंट रेशियोज दिए हुए हैं साइड्स या लाइन सेगमेंट के आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीईएफजी क्वाड्रेटर अपॉन ट्रायंगल एबीसी अगर मैं बस इतना ही लिख के आपको दे देता तो आपको लगता है कि डीईएफजी इज अ व्हाट रेक्टेंगल बट ऐसा नहीं है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है क्वाड्रेटर भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है तो आइए हमें इतना तो पता है कि ये ट्रेपीजियम है बट हम ट्रेपीजियम में भी नहीं जा रहे हैं हाउ वी कैन से ट्रेपीजियम मैं आपको बताऊंगा मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता सब हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं साइड कट वट डू यू मीन बाई द साइड कट बिकॉज जो हमारी लाइन है वो साइड को कट कर रही है और वी कॉल इट साइन रेशियो फॉर्मूला साइन रेशियो एरिया का और वी कॉल इट रेशियो फॉर्मूला आप जिससे भी नाम ले लो अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से बताते हैं बट ये तीनों एक ही चीज है वट इज साइड कट साइड कट का मतलब पॉइंट हमारे साइड से जा रहे हैं तो इसको साइड कट बोलते हैं साइन रेशियो और रेशियो फॉर्मूला एक ही है हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इन टू ए बी इंटू साइन सी होता है हमें इतना ही पता है अगर दो एरिया का ट्राइंगल्स निकालना तो हम बोलेंगे हाफ एम एन इन टू साइन एक्स निकाल दो आप इसे डिवाइड कर दो अगर आपको दो ट्राइंगल का रेशियो चाहिए इन अ साइन फॉर्मूला हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा ए बी साइन सी मतलब ए एंड बी के बीच का साइन एंगल एंड एम एन अगर कोई साइड है तो उसके बीच का साइन अगर एक्स है तो यही बचेगा तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं से दिस पॉइंट इज ए तो ये पूरी लाइन को स्मॉल ए बोला जाता है दिस पॉइंट इज सी तो इस पूरी लाइन को स्मॉल सी बोला जाता है और ये साइन बी है आपको पता है तो अगर मैं साइन बी पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखू दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं साइन बी पे लिखू तो ये होगा साइन हाफ इंटू ए इंटू सी दिस टू साइड का प्रोडक्ट एंड उनके बीच का साइन यहां तक तो आपको क्लियर है अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई कितना होगा अब आपको सोचना है कि मैंने यही दोनों क्यों लिया बिकॉज यहां पे ये साइड जो आपका एंगल है बी कॉमन है ए बी सी में भी मैंने इसी एंगल को लिया डी बी में भी तो मैं इसको बोलूंगा इसको मान लेते हैं एम इसे मान लेते हैं एन तो एरिया क्या होगी हाफ एम इन टू एंड उनके बीच का साइन एंगल साइन बी अगर मुझे ये रेशियो चाहिए तो मैं बोलूंगा ये कैंसिल आउट होगा साइन बी कॉमन है ये कैंसिल आउट होगा ये क्या होगा एम इन टू एन अपॉन ए इन टू सी दिस इज द रेशियो अगर आप कॉमन एंगल पे एरिया निकालते हो मैं इसी रेशियो को रिराइट करता हूं कैन आई से दिस वन इज एम आउट ऑफ सी एंड द एन आउट ऑफ ए यही है ना दैट इज एम एंड द ए सी को मैंने लिखा कि ये छोटी साइड आउट ऑफ टोटल साइड इन छोटी साइड आउट ऑफ टोटल साइड इज द एरिया रेशियो ऑफ द स्मॉलर ट्रैंगल टू बिगर ट्रैंगल मैंने कहा हाँ यही है तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने लिखा क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे एम इसे एन इसे एक्स इसे वाई और इसे पी और इसे क्यू मानते हो देखो हम जो ट्रैंगल्स का एरिया निकालते हैं वो ट्रैंगल टू ट्रैंगल निकालते हैं इन फ्रंट ऑफ ए वी कॉल्ड इट साइड ए है इन फ्रंट ऑफ सी वी कॉल्ड इट साइड सी है इन फ्रंट ऑफ बी वी कॉल्ड इट साइड बी है तो अगर इस ट्रैंगल का एरिया निकालना है तो मैं बोलूंगा एम आउट ऑफ सी This is M out of C and इस क्या करेंगे N out of A. This is the area of triangle DBE to the total ABC. अगर MN मेरा DBE का area है तो A into C the total area of ABC. Similarly हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं. This is X ये जो X है ये side C पे है और this is Y और ये जो Y है वो side B पे हो. ये भी हम area क्या निकालेंगे? ADG out of total ABC. इस पे देखो ये क्या है P आउट ऑफ A है बिकॉज आपका जो P है वो साइड A पे है एंड दिस वन इज Q साइड ऑफ B पे बस इतना ही लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है हमारे पूरी तरह से क्वेश्चन क्रैक हो जाए तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं दिया हुआ क्या है AG अपॉन GF एफ ए जी अपॉन जी एफ रेशियो इज वन इज टू वन जी एफ अपॉन एफ सी रेशियो इज वन इज टू वन बिकॉज द वैल्यू इज द वन सी एफ एंड सी ई एंड ई बी इज वन इज टू वन एंड द बी डी एंड दिस इज अगेन इज वन इज टू वन So by the sign formula, we can say this is one out of two because the total length in the ratio terms is the two, and this one is one out of two. The total length is two, so we call it 
दिस वैल्यू इज वन ऑफ ऑफ टू इंटू वन ऑफ ऑफ टू ये जो मैंने लिखा है ये आपको याद होना चाहिए दिस इज डी बी ई आउट ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है डोमेटर इज द ए बी सी इस लाइन पे अगर मैं लिखूं तो दिस इज वन आउट ऑफ टू बट इस लाइन पे अगर लिखा जाए तो ये वन आउट ऑफ थ्री है बिकॉज टोटल जो आपका जा रहा है वो थ्री जा रहा है अगर मैं इस लाइन पे रेशियो लिखूं तो ये वन आउट ऑफ टू है बिकॉज टोटल टू है एंड अगर इस लाइन एफ सी पी की बात करूं तो ये वन आउट ऑफ थ्री है मैंने कहा यहां तक तो हो गया लेकिन जो डिनोमेटर है वो ए बी सी को रिप्रेजेंट करता है डिनोमेटर ऑलवेज ट्राइंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर यह डिनोमेटर फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चलो एलसीएम लेते हैं फोर सिक्स सिक्स का एलसीएम ट्वेल्व होता है तो मैंने कहा कि ऊपर में थ्री मल्टीप्लाई कर दो यहां दो जगह टू टू मल्टीप्लाई कर दो तो मैंने कहा कि अब जब मैंने कॉमन कर दिया है तो एरिया ऑफ एबीसी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वेल्व को डन अगर हर एक जगह ट्वेल्व आपका कॉमन है यहां पर नोमीटर कितना है थ्री थ्री इज द एरिया ऑफ ट्रैंगल DBE अगर ABC की एरिया 12 है यहां नोमीटर कितनी है 2 2 इज द एरिया ऑफ ट्रैंगल ADG अगर ABC 12 है यहां पे कितना है 2 मैंने कहा चलो ठीक है अब अगर आपकी ABC की एरिया 12 है तो ये एरिया 3 होगी इन द रेशियो टर्म्स ये भी क्या होगा 2 ये होगा 2 सो so आपने टोटल कितने एरिया को डिवाइड किया आपने कहा कि हमने जो डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है थ्री टू फाइव टू सेवन आउट ऑफ ट्वेल्व अगर सेवन एरिया डिवाइड हो गई है तो एरिया बचा कितना फाइव एंड ये जो फाइव है ये एरिया ऑफ डी ई एफ जी क्वार है सो डी ई एफ जी क्वार का एरिया फाइव है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फाइव बाई ट्वेल्व तो देखो इसमें हमने किया क्या हमने फाइंड किया ट्राइंगल टू ट्राइंगल क्वार का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं होता है वी कॉर्ड इट वर्ट एक्स ट्राइंगल टू ट्राइंगल बाई द हेल्प ऑफ साइन फॉर्मूला और द साइड कट और द रेशियो फॉर्मूला We said this is one by two into one by three. One by two into one by three. हमने इसे निकाला. This is one by two into one by three and the so on. Denominator को हमने merge कर दिया because denominator represent करता है triangle ABC के area को. All becomes twelve. अगर ABC का area twelve होता है, this area is three because numerator में three है. This is two. This is two. Total area is seven. Then this part is actually five. जो remaining बचता है. Because twelve में अगर आपने seven निकाल दिया तो five बचा. So the area of DEFG is five. उट ऑफ ट्वेल्व एंड दिस इन आर क्वेश्चन तो जब भी आपके पास साइड कट हो मतलब पॉइंट आपके पास इस टाइप से मूव करने लगे या सीवीएन भी हो तो हम साइन फॉर्मूला बहुत बेसिक और बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं किसी और चीज को यूज करने के बजाय so आप सोल्व करते रहिए फेसबुक और टेलीग्राम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन जिसका वीडियो सोल्यूशन या कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देता रहूंगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यूट्यूब पे जाती रहती है तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लो अपना बेस्ट दो क्योंकि हम दे रहे हैं अपना बेस्ट आप दोगे अपना बेस्ट तो रिजल्ट तो ऑलवेज बेस्ट आएगा माइसल हम ये मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द गॉड बेस्ट हैप्पी लर्निंग एंड बाय